안녕하세요. 저는 한국 언론의 외신 인용 보도 강의를 진행하는 한남대학교 백강희 교수입니다. 여러분 반갑습니다. 지금 이 시간 우리 주변에서는 수많은 기사들이 쏟아져 나오고 있습니다. 이 중에서는 외신을 인용해 보도하는 기사들도 많이 있는데요. 여러분은 혹시 국내 언론이 외신을 인용해 보도할 때 반복적으로 관찰되는 공통점에 대해 알고 계십니까? 이번 시간에는 국내 언론의 외신 인용 보도 실태 및 개선 방안 연구의 자료에 기반해 국내 언론의 외신 인용 보도에서 관행적으로 반복되고 있는 주요 문제점들을 짚어보고 그 개선 방안에 대해 살펴보려고 합니다. 국내 언론의 외신 인용 보도 특징에 대해 본격적으로 알아보기 전에 화면을 통해 세 가지 기사를 먼저 살펴보겠습니다. 2022년 이란에서 한 여성이 히잡을 제대로 착용하지 않았다는 이유로 경찰에 끌려가 의문사한 사건에 대해 외신 보도가 이어졌던 일 기억하시나요? 국내 언론도 관련 이슈를 주요 국제 뉴스로 다뤘었죠. 여기 ABC 세 개의 기사가 있습니다. 살펴보면 공통점과 차이점이 확연하게 보여지는데요. 여러분은 어떤 공통점과 차이점을 찾으셨나요? 제가 찾은 공통점은 기사 모두 뉴욕타임스, AP통신, BBC 등 특정 서구 언론이 제공한 정보를 인용해 기사를 작성했습니다. 하지만 어떤 점이 다를까요? 먼저 A기사의 경우 이란 국영TV를 인용하며 현지 상황을 전달하고 있으나 국영TV가 구체적으로 어느 매체를 지칭하는지 모호합니다. 비방송 기사의 경우도 마찬가지죠. 반면 C 기사는 어떤가요? 국영TV가 IRIB 방송이라는 것을 알려주며 시위 현장을 생동감 있게 전달하며 사안의 심각성을 알리고 있습니다. 제목에서도 ABC 기사의 차이가 드러납니다. A와 B 기사는 외신 보도 내용을 요약 전달하며 시위로 인한 인명피해를 강조합니다. 한마디로 인용한 외신이 전달하는 단순 정보와 관점이 국내 언론에 그대로 반영된 셈이죠. 하지만 C 기사는 제목을 통해 현지인의 시선으로 상황의 심각성을 보다 구체적으로 담아내고 있습니다. 세 가지 기사에서 드러난 국내 언론의 외신 인용 보도 특징과 문제점, 여러분이 생각하신 것과 일치하시나요? 그렇다면 본격적으로 외신 인용 보도를 할때 드러나는 국내 언론의 문제점에 대해 알아보도록 하죠. 첫 번째 특징은 외신이 보도한 단순 사실성 정보를 그대로 전달하는 데 보다 집중하고 있다는 점입니다. 이런 보도가 계속되면 국내 언론이 보도사안에 대한 특정 외신의 시각을 반복적으로 재생산하고 있다는 비판을 받기 충분합니다. 그럼 이렇게 단순 사실 전달에만 집중하는 보도 행태에 대해 관련 기사를 통해 좀더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 자 보시면 이 기사들은 모두 스트레이트 형식의 기사입니다. 스트레이트 기사는 팩트 위주로 간결하게 작성된 객관적인 성격의 기사를 말하죠. 스트레이트 기사 형식은 핵심 내용을 효과적으로 전달하는 데 유용하고 더욱이 기자의 자의적인 해석이나 의견이 개입될 여지가 적어 보도의 객관성, 공정성의 원칙을 지키기도 수월합니다. 하지만 스트레이트 기사에 비해 기획 특집이나 해설 분석 기사는 턱없이 부족한 게 국내 언론의 외신 인용 보도 기사의 문제점입니다. 취재원의 발언이나 사건 자체와 관련된 단순 사실에 더해 그것의 배경, 파급 효과 등을 담아 입체적으로 보여주지 못하기 때문이죠. 이번엔 그 다음 기사를 살펴보죠. 기사 전문을 자세히 읽어보면 외신의 보도 내용을 직접 인용했음을 알수 있는데요. 이렇게 인용구를 이용하면 단순 사실을 전달하는 데 있어서 가장 확실하죠. 또한 기자의 주관적인 의견이나 해석이 개입되지 않기 때문에 객관적 사실에 기반한 보도가 가능합니다. 덕분에 외신 보도 내용을 왜곡하거나 오역하는 위험도 줄어들게 됩니다. 하지만 기사에서처럼 따옴표로 처리된 취재원의 발언을 보도한 매체를 제대로 명시하지 않을 경우엔 문제가 됩니다. 기사를 보면 워싱턴포스트는 교도통신은 등의 외신을 주어로 사용해 기사를 작성하고 있는데요. 
이 매체가 어떤 성격을 가졌는지 어떤 매체인지 그 정보는 제공하고 있지 않죠. 이렇게 되면 인용한 외신 매체명을 직접 인용구 전으로 명기하지 않아 외신의 보도 내용을 인용한 것인지 기자가 자체 취재한 내용인지 파악하기 어려워집니다. 또한 외신이 전하는 최재원의 발언을 인용할 때 조사하고 있다, 전했다 등으로 작성한 점도 눈에 띄는데요. 이와 같은 경우 해당 지역 관련 전문적인 지식이 충분히 갖추어지지 않은 채 외신 보도 내용을 자국의 이해에 따라 인위적으로 해석하는 것은 위험하기 때문에 외신 보도 내용을 원문 그대로 전달하는 것이 바람직할 수도 있죠. 그러나 국제 뉴스는 대중들이 국제적 감각을 갖추고 식견을 넓히는 데 유용한 정보를 제공하기 때문에 외신은 자국민들이 국제 뉴스를 접하는 주요한 통로라는 점에서 외신 인용에 있어 더욱 세심한 점검이 필요하다고 생각합니다. 한국 언론의 외신 인용 보도 시에 나타난 특징 두 번째는 무엇일까요? 화면을 통해 알아보도록 하죠. 국내 언론이 국제 뉴스 보도를 할때 주로 어느 나라에 집중되어 있을까요? 신문과 방송의 국제 뉴스 보도에서 첫 번째로 인용된 외신을 분석해 봤는데요. 신문의 경우 전체 외신 인용 기사 4,119건 중 미국 언론을 인용한 기사 건수가 1,364건, 33.1%로 압도적으로 많았습니다. 이어 영국 17.6%, 일본 11.1%, 중국 5.7% 순으로 특정 국가 소속의 외신을 인용한 사례가 잦았습니다. 반면 미국을 제외한 북아메리카, 서부 유럽을 제외한 동부, 남부, 북부 유럽, 일본과 중국을 제외한 아시아 지역 외신의 정보에는 관심이 적었습니다. 방송도 신문과 비슷했는데요. 1,033건의 전체 기사 중 미국 268건으로 25.9%, 영국 10.6%, 일본 10.2%, 중국 8.3%로 외신을 자주 인용했습니다. 여기서 신문과 다른 특징은 방송의 경우 국제 뉴스 보도 시 북한 매체를 299건 총 28.9%로 가장 많이 인용했습니다. 이번엔 기사 내첫 번째로 인용된 외신을 매체별로 살펴볼까요? 신문의 경우 미국 매체 중 뉴욕타임스, CNN, 월스트리트저널, AP, 블룸버그발 국제 뉴스를 가장 많이 전달했으며 방송도 뉴욕타임스, 월스트리트 저널, CNN을 주요 정보원으로 활용했습니다. 특정 국가 소속의 외신에 대한 높은 관심은 그만큼 해당 매체가 소속된 국가에 대한 높은 관심도를 반영하는데요. 국내 언론이 미국, 영국, 일본, 중국, 북한 매체를 자주 인용한다는 결과는 이들 국가들과 관련한 이슈에 관심이 크다는 점을 보여줍니다. 한국 언론의 외신 인용 보도 시에 나타난 특징 두 번째는 바로 특정한 국가 외신에 의존한다는 겁니다. 언론이 보도를 통해 전달하고자 하는 바는 취재원의 입을 통해 이루어집니다. 그렇기 때문에 보도의 객관성과 공정성을 논의하는 데 어떤 관점을 취사 선택하느냐가 주요한 평가 기준이 되는 이유가 되는데요. 우리가 앞서 봐온 것처럼 특정 국가 소속 외신에 의존해 국제 뉴스를 보도한다면 결과적으로 해당 국가가 해석하는 방식에 주로 근거해 국제적 사안을 바라볼 위험이 있습니다. 예를 들어 여러 국가의 이해관계가 첨예하게 얽혀있는 복잡한 외교적 사안을 보도할 때 다양한 국가 입장에 대해 이야기하지 않는다면 기사를 접하는 독자들은 편협한 사고로 그 기사를 이해하거나 사건에 대해 해석하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 특정 국가 외신에 의존하는 보도는 지양해야 할 것입니다. 한국 언론의 외신 인용 보도 시 나타나는 세 번째 특징은 특정 주제에 편중돼 있다는 겁니다. 국내 언론이 외신을 인용해 국제 뉴스에서 다루는 핵심 주제는 매우 제한적인데요. 실제 조사해 본 결과 국내 신문이 주로 보도하는 국제 뉴스 핵심 주제는 특정 국가의 국내 정치, 국가 간 관계, 전쟁, 테러리즘이 2,525건으로 61.3%를 차지했습니다. 북한 관련 사안을 다루는 기사의 비율도 다른 주제에 비해 상대적으로 높았는데요. 
326건으로 총 7.9%를 차지했습니다. 이는 북한에 대한 외신의 높은 관심이 반영된 결과라 할수 있습니다. 그렇다면 다른 주제는 어떨까요? 전체의 분석 기사 중 환경에 관한 기사 비율은 0.5%, 인권 0.4%, 에너지 0.1% 등 오늘날 국제사회에서 중요한 글로벌 아젠다로 논의되고 있는 주제에는 상대적으로 관심이 적었습니다. 해당 국가의 국내 정치, 전쟁 등과 관련한 기사는 61.3%인데 인권에 관련된 기사 비율은 0.4%라니 얼마나 특정 주제에 편중되어 있는지 느낌이 오시죠? 방송도 마찬가지였는데요. 특정 국가의 국내 정치, 국가 간 관계, 전쟁, 테러리즘이 456건으로 44.1%를 차지했으며 북한 관련 사안을 외신을 인용해 보도하는 비율도 360건으로 34.8%를 차지하며 신문보다 더 높았습니다. 이렇게 국내 외신 인용 국제 뉴스 보도가 택하는 주제가 왜 다양하지 않고 특정 주제에 편중되어 있을까요? 인터뷰에 참여한 한국 주제 외신 기자는 국제 뉴스를 주도하는 국제통신사들이 기본적으로 전쟁 등 갈등 상황을 최우선으로 다루기 때문이라고 분석했는데요. 국내 외신 인용 국제 뉴스 보도에서 북한 관련 보도가 많은 이유도 북한은 지정학적으로 미, 중, 러, 일등 주요 강대국들이 관여할 수밖에 없는 중요 정보로 국제적 수요가 많다며 국제지역 전문가의 분석도 이를 뒷받침했습니다. 한국 언론의 외신 인용 보도 시 나타난 네 번째 특징은 특정 보도 지역에 편중되어 있다는 겁니다. 국내 언론은 대체로 미국, 북한, 일본, 중국, 서부 유럽에서 발생한 사안일 경우 외신을 인용해 적극적으로 보도하는데요. 국내 신문의 외신 인용 국제 뉴스 보도에서 주로 다뤄지는 지역은 미국 1,327건, 일본 466건, 중국 400건, 서부유럽 344건, 북한 274건 순이었습니다. 상대적으로 미국을 제외한 북아메리카 지역 국가, 예를 들어 캐나다, 멕시코나 영국, 프랑스, 독일 등 서부유럽을 제외한 타 유럽 국가, 또 일본 및 중국을 제외한 아시아 지역 국가에서 발생한 사안은 국내 신문에서 주목도가 높지 않았는데요. 방송 뉴스도 미국, 일본, 중국, 서부유럽, 북한 지역에 집중하고 있습니다. 이에 대해 한 내신 기자는 미국이 한국과 밀접한 관계를 가진 국가라고 여기기 때문에 국내 언론은 미국의 모든 것에 관심이 많아서 그렇다고 대답했습니다. 그럼 주로 보도되는 지역인 미국, 일본, 북한의 경우 어떤 주제가 주로 다뤄질까요? 어느 정도 예상되시죠? 미국과 관련한 이슈는 대체로 미국의 국내 정치, 미국 및 남북한 3자 관계에 초점이 맞춰져 있고요. 일본 관련 이슈는 독도 영유권이나 위안부 관련 문제들을 다루는 보도가 두드러집니다. 반면 다른 소수 지역의 경우에는 어떤 주제가 다뤄질까요? 아프리카, 남아메리카, 서아시아 지역에서 발생한 이슈는 국내 신문과 방송에서 외신 인용을 통해 자주 보도되지 못할 뿐더러 핵심 주제 면에서 극명한 차이를 보입니다. 아프리카 지역 국가의 경우 내전 등으로 인한 테러, 이란이나 아프간 등 서아시아 지역 관련 이슈는 IS 자행 테러나 폭설로 인한 인명피해, 남아시아 지역의 파키스탄 내 발생한 열차 화재 사고를 전할 때 국내 언론의 반짝 조명을 받게 됩니다. 이러한 보도는 뉴스 수용자로 하여금 중동이란 지역을 끊임없는 전쟁터로 인식할 위험이 상당히 크죠. 또 동남아시아는 상대적으로 다른 이슈에 비해 사고나 범죄 관련 이슈를 전할 때 등장했는데요. 코로나19 백신 부족이나 정부의 무능한 대처 등 부정적으로 다뤄지는 경우가 많고 원숭이들의 폭동 등 단순 흥미 위주로 해당 지역을 보도한다고 볼 수밖에 없습니다. 이러한 보도 행위는 결과적으로 국내 언론을 통해 국제 뉴스를 접하는 자국민들로 하여금 특정 국가나 지역을 부정적으로 인식하게 하는 위험이 있기 때문에 지향해야 합니다. 마지막으로 한국 언론의 외신 인용 보도시 나타난 특징은 
특정한 뉴스 가치의 편 중에 보도 지역이나 주제를 선택하는 겁니다. 국제뉴스 보도에서는 보도 주체 언론사 소속 국가와 보도 대상 국가가 지리적으로 가깝고 보도 주제나 대상이 자국에 미치는 영향력이 크거나 갈등적 사안을 다룰 때 국제 뉴스의 보도 대상으로 다뤄질 가능성이 높은데요. 예를 들어 북한의 경우 우리나라와 지리적으로 가까울 뿐만 아니라 핵미사일, 국제사회의 북한 제재 등과 같은 관련 이슈는 갈등적 색채가 강하고 국내외 정세에 미친 영향력이 크기 때문에 갈등적 요소로 주로 쓰이죠. 지금까지 국내 언론의 외신 인용 국제 뉴스 보도에서 반복적으로 나타나는 문제적 관행을 점검해 봤습니다. 이를 개선하기 위해 어떤 노력이 필요할까요? 무엇보다 언론사의 국제 뉴스 생산과 유통에 있어 구조적 변화가 우선돼야 하는데요. 구조적 개선을 위해 필요한 네 가지 방법에 대해 이야기하려고 합니다. 첫 번째는 언론사 내부적으로 국제 뉴스 생산을 담당하는 부서에 대한 물적, 인적 지원이 이루어져야 할 것입니다. 언론사마다 현지에 파견할 인력이 부족한 탓에 특정 외신에 의존해 국제 뉴스를 보도하는 경우가 많은데요. 국내 언론인들은 국제 뉴스 전문 인력을 투입하는 언론사의 전략적 시도를 요청해야 합니다. 이에 국제 지역 전문가들은 해외 특파원 규모를 확대하는 한편 현지 전문가 네트워크를 구축해 보도 지역에 대한 다각적이고 종합적인 정보가 지속적으로 생산될 수 있는 토양을 다지는 것이 필요하다고 주장합니다. 두 번째는 국내 국제 지역 전문가들과의 협력을 고려해 봐야 합니다. 지역 신문사나 인터넷 언론사의 경우 전국 종합 일간지와 방송에 비해 해외 특파원 제도를 적극적으로 활용하는 것이 현실적으로 쉽지 않습니다. 저는 국내 국제 지역 전문가들의 정보를 활용하는 방법을 제안 드리고 싶은데요. 보도 지역에 대해 다양한 관점과 정보를 더해줄 국내 국제 지역 전문가들을 통해 보도 지역에 대한 추가 취재가 가능하며 더불어 외신 내 보도 내용을 교차 검증해 볼수 있기 때문입니다. 세 번째, 기자 재교육이 필요합니다. 시시각각 변화하는 국제 정세와 다양한 이해가 얽혀있는 국제 이슈들을 명확히 이해하기 위해서는 언론인 스스로 보도 지역에 대한 전문적 지식을 갖춰야 합니다. 기자 스스로 자신이 보도하는 지역에 대한 충분한 지식과 이해력을 갖추는 노력이 함께 이루어질 때 국제 이슈들에 대한 이해도가 훨씬 올라간다고 생각합니다. 네 번째, 국제 뉴스 보도 시 준수해야 할 사항들을 명시한 윤리 강령이나 구체적인 시행 요강을 담은 취재, 보도 제작 준칙도 마련돼야 합니다. 공정 보도, 올바른 정보 사용, 갈등 차별 조장 금지 등 해당 준칙을 마련해 국내 뉴스 보도에서도 충분히 점검해야 할 기본 원칙들이 국제 뉴스 보도에서도 엄격히 지켜질 수 있도록 해야 합니다. 지금까지 총 4가지 방법을 예를 들어 국내 언론사의 국제 뉴스 취재 보도 과정에서 구조적 개선이 필요하다는 것을 밝혔습니다. 이와 함께 해외 매체와 국제 이슈를 대하는 언론인의 태도가 변해야 합니다. 즉, 기계적으로 반복되는 문제적 관행을 점검해 보는 것이죠. 언론인 스스로 외신 혹은 내신 언론이 해당 지역이나 국가를 바라보는 편향된 관점이 기사에 반영되진 않았는지 점검하는 일입니다. 또한 같은 기사임에도 다양한 시각과 관점이 반영되는 내적 다양성을 갖춰야 합니다. 결국 가장 중요한 건 언론인 스스로 저널리즘의 원칙을 지키려는 행위를 계속해야 한다는 것이겠죠. 지금까지 국내 언론의 외신 인용 보도에서 관행적으로 반복되고 있는 주요 문제점들과 그 개선 방안에 대해 살펴봤습니다. 자, 이번 시간 어떠셨나요? 국제 뉴스 보도의 품질 향상을 위해서 언론사 내 해외 특파원 규모 확대, 국제 전문 기자 양성, 국제 뉴스를 바라보는 언론사의 조직 내 관점이 개선되어야 할 것입니다. 
물론 물적, 인적 투자를 통한 구조적 혁신을 이루기 위해서는 충분한 시간이 필요하다고 생각하지만 기계적으로 반복되는 문제적 관행은 언론인 개개인의 취재 보도 원칙 점검을 통해서 개선 가능한 점이라고 생각합니다. 우리 언론인들이 초심을 잃지 않고 각자의 자리에서 최선을 다해줄 것을 기대하는 바입니다.